Experience 10 days of Grand Europe trip for easy EMI of Rs 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. Chai with Chitra. மகேந்திரப்பாங்க <laughs> 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 அப்போ ஒரு சின்ன கதை சொல்லி ஆனார் ஒரு சின்ன இது ஒரு லைன் சொன்னேன் ஓகே அப்படின்னு சரி நான் சொல்லி அனுப்புற போய் ஆனார் அவரும் கூப்பிட்டு அமிச்சாங்க இது மாதிரி ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கிறோம் பிரபு சார் பண்ண இதாக ஆரம்பிக்கிறோம் வாங்கினாங்க நான் யோசிக்கல எது வந்தாலும் ஒர்க் பண்ணணும் நம்ம படம் பண்ணுற வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணணுன்ற டிசிஷன் தான் இருந்தேன் ஸோ அந்த படமும் போய் ஜாயின் பண்ணேன் சார் ஆனால் வந்து கஸ்வரா சார்ட்ட நான் வந்து ஒரு படம் தான் ஒர்க் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ஏன்னா அது ஒர்க் பண்ணும் போதே அங்கே செல்வா சார் ஒர்க் பண்ணார் செல்வா சாரோட பரிச்சயம் கிடச்சிது அவர் அந்த படத்தில் வந்து ஒர்க் பண்ணார் எடிட்டிங் ரிப்போர்ட் எழுதினார் ஸோ அங்கே நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனோம் அப்போ அவர் எங்கிட்ட கேட்பார் மகேந்திர ரெண்டு ஒர்க் பண்ணியிருக்கியா டே என்ன சேர்த்து விட்றா அப்படின்லாம் கேட்பார் ஸோ அந்த டைமில் அவர் ரெண்டு மூணு நாள் ஒர்க் பண்ணும்போதே நாங்கள் அப்படியே க்ளோஸ் ஆகிட்டோம் ஃபிலிம் எடுக்கிறதுக்காக போவோம் அப்போ அந்த அவங்க பேனரில் தான் படம் பண்ணுவாங்க ஸோ ஜெமியில் ஃபிலிம் எடுக்கிறதுக்காக போவோம் லொக்கேஷன் பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய வேலைகள் நாங்கள் சேர்ந்தே பண்ணுவோம் அந்த டைமில் தான் அவர் படம் பண்ணுறதா ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அதனால் அவர் அவர் என்னை கூப்பிட்டார் நீ என் கூட வந்துடு ஸோ இப்போ அந்த ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிக்குது ஸ்கிரிப்ட் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்டிஸ்ட் பார்க்கணும்னு சொல்லி ஸோ அப்போ தான் சரி நீ போயான் நான் அமிச்சிட்டார் ஸோ அடுத்த படம் நான் ஃபுல்லாக அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணலை நான் செல்வராமன் சார் கூட ஃபுல்லாக ட்ராவல் ட்ராவல் பண்ணுறேன் ஆமாம் சார் காதல் கொண்டின் தொழுவது இளமை நான் ரெண்டுமே வந்து பாதி தான் ஒர்க் பண்ணேன் ஏன்னா காதல் கொண்டின் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதா இருந்தது அது வந்து டிலே ஆகிடுச்சு சார் ஆக்சுவலாக பிரபுதேவ சார் தான் பண்ண வேண்டியது ஃபஸ்ட்டு கதை சொன்னோம் அப்புறம் வந்து டிலே டிலே லேட் ஆகிட்டு ஆகிட்டு ரேட்டே வந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து பண்ணலை படம் வரும் முரளி சாரை வச்சு பூஜையெல்லாம் பண்ணோம் முரளி சார் வச்சு பிரசாதத்தில் பண்ணோம் ராஜா சார் காதல் கொண்டேன் ஆமாம் ஆமாம் அப்போ வந்து காதலாகின்னு ஒரு டைட்டில் வச்சு செல்வா சார் பண்ணுற மாதிரி ரெடி பண்ணோம் யுவன் சார் மியூசிக்கு அந்த டைமில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணி திரும்ப பண்ணலை இப்போ பண்ணலை அப்புறம் பண்ணலான்னு சொல்லி விட்டுட்டாங்க அப்புறம் நானும் சரி வேறு வேலை பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு நான் போயிடுவேன் அந்த டைமில் கொஞ்சம் சேனல் சைடு ஒர்க் பண்ண போயிட்டேன் அப்போ வந்து தொழுவது இல்லை வந்து கஸ்வராஜ் சார் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஆமாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அவர் அவங்க தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்துட்டு இது கதை நல்லா நல்லா இருக்குது இதை கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணலாமேன்னு இவர் உள்ளே போகுது டிஸ்கஸ் பண்ணி கரெக்ஷன்லாம் சொல்லும்போது அப்போ நீயே எடுத்து பண்ணிக்கோ ஏன்னா இது யங்ஸ்டர்ஸ் பற்றின கதை நீயே எடுத்து பண்ணிக்கோ நீ சொல்கிறது நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி ஃபுல்லாக இவர் கையில் இவர் வருது அப்போ என்னையே கூப்பிட்றாங்க நான் எதாவது சேனலில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து நான் ஜாயின் பண்ணுறேன் அப்போ ஒரு ஷெடியில் இதை போயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ காதல் கொண்டின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது அது எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு காதல் கொண்டி ரெண்டு சாங் ரெக்கார்டே பண்ணிட்டோம் நாங்கள் ரெக்கார்ட் ஆகிடுச்சு காதல் காதல் அந்த சாங் அது அது முதல்ல ஆரம்பிச்சிருந்தா தனுஷ் நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்திருக்காது ஆமாம் ஆமாம் இதில் பண்ணதுனால இன்னொரு இது வந்துச்சு கரெக்ட் சார் ரொம்ப நாள் போச்சு ஆக்சுவலாக எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன்றரை வருஷம் ஆச்சு தொழுவுதலைமை படம் முடியவை ஏன்னா அந்த நியூ ஃபேஸு லேட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் அது இதுன்னு போய் ரொம்ப லேட்டாச்சு அது உடனே முடித்து அது ரிலீஸ் ஆகி பெரிய ஒவ்வொரு நைட்டில் எல்லாரோட தளபதியை மாற்றின படம்னு அது சொல்லலாம் ஏன்னா உதயம் தேட்டரில் நாங்கள் பார்க்குறோம் நானும் செல்வ சார் தான் நிற்கிறோம் அவ்வளோ பெரிய ஓப்பனிங் அந்த படத்துக்கு தேட்டரில் அவ்வளோ வெளியில் வரைக்கும் க்ரௌடு நிற்கிது உள்ளே போகிறோம் அந்த நெருப்பு கூத்தடிக்கிற சாங்கு பசங்க ஸ்டேஜில் நேரி ஆடிட்டு இருக்காங்க எனக்கு எனக்கெல்லாம் ரொம்ப புதுசான எக்ஸ்பீரியன்ஸு ஸோ அப்படியே பார்த்துட்டு ரெண்டாவது படத்தில் நடக்குது எஸ் சார் நான் அப்படியே பார்த்துட்டே நிற்கிறேன் ரொம்ப இதுவாக இருந்தது ஸோ அது ஹிட்டுனோடனே இம்மிடியட்டாக அவருக்கு நிறையா ஆஃபர் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் அவர் சுரேஷ் சாரே சொல்லிட்டாங்க இம்மிடியட்டாக அடுத்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டாங்கன்னா அப்போ வந்து எதுக்கு வெளியே ஹீரோ போனோம் நான் வந்து இவர் வச்சு பிரபு வச்சு பண்ணுறேன் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அது இன்னும் அவங்களுக்கு ஹாப்பி ஸோ அப்போ வந்து காதல் கொண்டேன் அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆச்சு சார் ஆல்ரெடி அவர் ஸ்கிரிப்ட் ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சிட்டார் அப்படியே ஆமாம் ஆமாம் ஸோ அதனால் நம்ம இமிடியட்டாக லுக் டெஸ்ட்டு ஃபோட்டோஷூட்லாம் பண்ணிவிட்டு இமிடியட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணோம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஹீரோயினுக்கு மட்டும் தான் டைம் எடுத்தாங்க
பிகினிங்லே தெரில சார் அவர் சொல்கிற மாதிரி நான் அவர் பிகினிங்ல யாருக்கும் ஐடியா இல்லை அவருக்கும் ஐடியா இல்லை ஏன்னா செல்வா சார்கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கெலாம் போவேன் அப்போ எனக்கு தெரியும் ஆமாம் ஆமாம் அப்போ தெரியும் மீட் பண்ணியிருக்கேன் அவங்க மதர் தெரியும் ஏன்னா அவங்க மதர் தான் ப்ரொடியூசரு ஸோ அவங்க ஸ்பாட்டில் வருவாங்க ஸ்பாட்டில் இருக்கும்போது அவங்கள மீட் பண்ணியிருக்கேன் அவங்க சிஸ்டர்ஸ் தெரியும் ஸோ வீட்டுக்கு போகும்போது எனக்கு நல்ல பழக்கம் எல்லாமே அப்போ வந்து இந்த மெயின் நாலு கேரக்டர்ஸ் இருக்கிறப்போ ஒன் ஆஃப் தி மெயின் கேரக்டராக பண்ணணும்னு சொல்லி இவங்க செல்வ சார் தான் டிசைட் பண்ணுறாரு அவருக்கு எந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துன்னு தெரில ஆனால் உள்ளே வந்துட்டாங்க இப்போது ஸோ அபி அப்புறம் தனு சார் அப்புறம் இன்னும் ரெண்டு பேர் பண்ணுறாங்க ஆனால் ஒரு சின்ன ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட்டாக நடந்தது அப்புறம் அந்த 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 கேர்ள்ஸு அவங்களும் இந்த பேங்களூர்ல இருந்து வர சொல்லி இந்த ஆர்டிஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப டைம் ஆச்சு அது ஆக்சுவலாக யார் யார் என்ன கேரக்டர் பண்ண போகிறான்னு ஃபுல்லாக அது இது பண்ணி பண்ணாங்க ஸோ அது பெரிய எல்லாமே புதுசு அதில் அதனால் அவர் செல்வன் சாரோட ரொம்ப ஏன்னா அவருக்கும் ஃபஸ்ட்டு மூவி ரொம்ப எனக்கு தெரிஞ்சு கஷ்டப்பட்டு எடுத்த படம் தான் சொல்லுவது எல்லாமே அந்த படத்தில் தனுஷ் நடிக்கும்போது இவ்வளோ ஒரு ப்ராமிசிங் ஸ்டார் அவர் வர்றதுக்கான அறிகுறி ஏதாவது லேசாக தெரிஞ்சுதா பயங்கர சின்சியர் அவர் எனக்கு ஆனால் பெரிய ஹீரோ அப்படின்னு நிஜமா தெரியாது பயங்கர சின்சியர் அவர் டான்ஸ் ஆகட்டும் ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் போனால் ஒரு மாதிரி கூச்சமே இல்லாமல் பழகிறது பேசுகிறது ஃப்ளூவெண்ட்டாக பண்ணுவார் இப்போ இப்போ அவர் இப்போ இருக்கிறது வந்து அப்பயே எனக்கு தெரியும் ஏன்னா பேசும்போதும் எதை பற்றி பேசினாலும் ஒரு ஒரு ஃப்ளூவன்சி மட்டும் அவர்கிட்ட இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு ஒரு யோசித்து சொல்கிறது அந்த மாதிரி மனசில் பார்த்தா டக்குன்னு பேசுவார் அது அடிப்பாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி அது வந்து அவருக்கு பேசிக் நேச்சர் ஆக்சுவலாக எதுவாக இருந்தாலும் அப்படி தான் பேசுவார் தோணுனதை பேசுவார் இந்த படம் பிடிக்கும் இந்த படம் பிடிக்காது இது இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்கிறதும் சரி ஓரளவுக்கு டான்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவார் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் சார் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து அவர் பயங்கர சின்சியர் ஆனால் பெரிய ஹீரோவாக வருவார் நானே இதை பார்க்க முடியும் ஒரு மாணவனாக இருந்து அங்கேருந்து சினிமாவுக்கு வந்திருக்கார் அவர் அவருக்கு எந்த அளவு வந்து அந்த உடன்பாடு இருந்தது உள்ள ஜெல்ல ஆனார் பிகினிங்கில் இல்லைன்னு தான் சார் நினைக்கிறேன் பிகினிங்கில் இல்லை அது இல்லாமல் செல்வராம் சார் வந்து கசுரா சார் மாதிரி இல்லை ஏன்னா அவர் வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக அவருக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ஹேண்டில் பண்ணுற விதங்கள்லாம் வேறு மாதிரி இருக்கும் செல்வராம் சார் டோட்டலாக வேறு அவர் பக்கத்துலேயே போக முடியாது அவர் நெருப்பு மாதிரி அதனாலேவா ஆமாம் சார் இல்லை அவர் பேசிக் நேச்சர் அப்படி தான் ஃபஸ்ட்டு படத்துலேயே நாங்கள் போ யாருமே போக முடியாது அப்படி தான் இருந்தது ஸோ ஆர்டிஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் டெக்னீஷியனாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே பயப்படுவாங்க ஈவன் தனுசாரே பயப்படுவார் நாங்களே நிறையா அவர் சில விஷயங்கள்லாம் திருட்டுத்தனமாக மறைச்சிருக்கோம் ஏதாவது ஒரு டைலாக் கொடுத்தா கூட ஜவ ஜவ சொல்லிடாதீங்க அப்படின்பாரு சார் ஒரு டைலாக் ஒரு டைலாக் மிஸ் ஆகிடுச்சு சார் சொல்லிடாதீங்க சொல்லிடாதீங்க அப்படின்பாரு ஸோ அந்த மாதிரி தான் எல்லாமே சில சாருக்கு பயந்து தான் இது பண்ணுவோம் அவர் என்ன நினச்சாரோ அது பண்ணார் சார் அதுதான் சக்ஸஸ் அவர் என்ன எழுதினார் என்ன நினச்சார் அது வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தார் அதுதான் இந்த ஓவரால் இன்றைக்கும் ஒரு தனு சார் வந்து அவர் தான் செல்வா இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்கிறாருனா அது அவ்வளோ மீனிங் இருக்குது அவர்கிட்ட கற்றுக்கிட்டது தான் எல்லாமேன்றதுக்கும் ஒரு பெரிய மீனிங் வந்து அது தான் ஸோ அந்த படத்தை நேரடியாக அதை பார்த்துருக்கேன் நான் படத்தை நீங்கள் வெளியீட்டுக்கு பின்னாடி அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி வெளியீட்டுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அந்த படத்தை பார்த்துருப்பீங்க அப்போ எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு படம் இங்கே தான் சார் இங்கே அப்போ அங்கே தேவி தேவி ஆ அங்கே தான் பார்க்குறோம் சாங்ஸ் எல்லாம் செம்மையாக இருந்தது எல்லா சாங்ஸும் செம்மையாக இருந்தது பிரிவு திட்டத்துலேயே நாங்கள்லாம் விசிலாம் அடித்தோம் படமும் ஒரு மாதிரி யூத்ஃபுல்லாக இருந்தது ஆனால் என்னென்னா எல்லாேருக்கும் என்னென்னா அந்த ஒரு செக்ஸ் எலிமெண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருந்தது எங்களுக்கும் இருந்தது வெளியில் பார்க்குறவங்களுக்கு இருந்தது அது ஒன்று தான் இருந்தது அது ஒன்று தான் எங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்தது தவிர பயங்கர யூத்ஃபுல்லாக இருக்குது ஒரு மெசேஜ் இருக்குது நான் தான் ப்ரௌன் பண்ணேன் கிளைமேக்ஸ்லாம் விஜயகுமார் சாருக்கு ஒரே ஒரு கேன் தான் இருக்குது இதுக்குள்ளே படம் முடிக்கணும் முடிக்கலாம்னு நீங்கள் படமே முடிக்காதீங்கட்டாரு சார் கசுர சார் ஸோ எனக்கு கீழே படுக்க வச்சுட்டாங்க ரவுண்ட் ட்ராக் போட்டுவிட்டு தப்பாக பேசினா கூட இது தான் இதுக்கப்புறம் ஃபிலிம் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டாரு ஸோ விஜயகுமார் சார் வந்து ஒரு எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு பக்கம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதை சுருக்கி ஒரு நாலு பக்கம் ஆக்கி ஒரே ஷாட் அவர் பேசினார் நான் தான் அதை ப்ரௌன் பண்ணேன் துளு தலைமையில் அதுவும் ஒர்க் ஒர்க் அவுட் ஆச்சு ரமேஷ் கண்ணா சாரோட கேரக்டர் அது தியேட்டரில் பார்த்துட்டு அவ்வளோ ஒர்க் அவுட் ஆச்சு ஆனால் அவ்வளோ ஹிட் ஆகணும் சத்தியமாக நாங்கள் எதிர்பார்க்கல படம் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஏன்னா அந்த படத்தோட சாங்ஸ் எல்லாமே பயங்கரமாக
பேசுவார் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் மட்டும் கேட்பார் மற்றபடி அவர் ஒன்மேன் ஷோ தான் அவரே கம்ப்ளீட்டாக கம்ப்ளீட்டாக இது பண்ணிவிடுவார் காதல் கொண்டேன் டைட்டிலும் அங்கே தான் உருவாச்சு கொடைக்கானலில் ஃபுல் ஸ்கிரிப்டும் அங்கே தான் ரெடி ஆச்சு சார் ஏன்னா என்ன நிஜமாகவே எதிர்பார்க்கல ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு மெச்சூரான கதை செல்வ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கதை கன்சியூம் பண்ணுவான் எதிர்பார்க்கல பாலச்சந்திர சார்ட்ட ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் அவர் அதுக்கப்புறம் நான் இங்கே தான் மீட் பண்ணுறேன் அவர் எந்த மாதிரி கதை பண்ணுவார் படம் எடுப்பேன் தெரியல ஆனால் நிறைய இங்கிலீஷ் படத்தை பற்றி பேசுவார் நிறைய இங்கிலீஷ் நாவல்ஸ் படிப்பார் அப்போ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கேட்கணும் இல்லை ஒரு லைப்ரரி இருக்கும் அங்கே போய் புக்கெலாம் எடுத்துருக்கோம் படிப்போம் தமிழ் புக்ஸ் படிப்போம் ஸோ அந்த நாலேஜ்லாம் அவருக்கு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு அவர் இந்த கதை தான் பண்ணுறாரு ஆக்சுவலாக காதல் கொண்டி கதை தான் பண்ணுறாரு எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சொல்கிறது எல்லாமே துளுவதலைக்கு இளமைக்கு முன்னாடி தான் இப்போ நான் கொடைக்கானல் போனதுக்கு கூட துளுவதலைக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயங்கள் தான் அப்போயே ஸ்கிரிப்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு நிஜமாக எதிர்பார்க்கலாம் ஏன்னா அவ்வளோ மெச்சூர்டாக இருந்தது கொஞ்சம் குணாவோட சாயல் இருந்தது அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் இருந்தது மற்றபடி பார்த்தா அவ்வளோ ஒரு மெச்சூர்டான கதை பார்த்துருவோம் அதனால தான் அது லேட் ஆச்சு ஏன்னா அது கரெக்டான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இருந்தால் தான் அதை பண்ண முடியும் அவர் இண்டஸ்ட்ரியில் நாங்கள் இப்போ சுற்றாத ஆளே கிடையாது சு சுற்றி எல்லாம் நிறைய பேர்த்துக்கு அதை சொல்லி கடைசியில் அது இவருக்குன்னு அமைஞ்சிருந்துருக்கு இப்போ காதல் குண்டான் படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பேருடைய வெற்றிக்கு பிறகு உருவாக்குறாங்க இந்த பக்கம் தனுஷும் ஸ்டார் ஆகிட்டார் செல்வராமனும் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இயக்குனர் அப்படின்னு பேர் பெற்றுட்டார் இப்போ உருவாகுது அந்த படம் அந்த படப்படிப்பு தலை எப்படி இருந்தது இல்லை அப்பையும் நாங்களாம் வாயை திறக்க மாட்டோம் ஃபஸ்ட்டு படத்தில் எப்படியும் செகண்ட் படத்தில் அதை விட ஜாஸ்தி தான் அவர் பக்கத்தையும் போக முடியாது பயப்படுவாங்க எல்லாமே பயப்படுவாங்க சார் தனுஷ் சார்லாம் இப்போது அதே மாதிரி தான் துளுவதலைமையில் எப்படி இருந்தாரோ அதை விட இன்னும் ஏன்னா இன்னும் ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான சப்ஜெக்ட்டு முடி வேணுன்ட்டார் அவருக்கு தாடி இல்லை அப்போது ஒட்டு தாடி வச்சுது ஸோ அவர் கொஞ்சம் எக்ஸாக்டாக இருக்கணும் இல்லைனா சின்ன சின்ன விஷயமும் பயங்கரமாக எதிர்பார்ப்பார் சின்ன பாஸ் இல்லைன்னா கூட அதுக்காக ஒன் மோர் போவார் அந்த பாஸ் வந்து கரெக்டாக வர்ற வரைக்கும் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் இந்த இது வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு படம் ரெண்டாவது படம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஃபேஸ் பண்ணாங்க ஆனால் நிறைய காதல் குண்டின் பாதியிலேயே நான் வந்து வேறு மாதிரி ஒரு தனுஷை பார்த்தேன் அப்படியா கண்டிப்பாக ஏன்னா அவர் அப்படியே அந்த எவலேஷன் தெரியுது நான் ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சுது கிளைமேக்ஸில் நடிக்கும் போதெல்லாம் அது வேறு மாதிரி ஆகிடுச்சு இங்கே இப்போ படம் ஆரம்பிக்கிறப்ப இவர் இல்லவே இல்லையா அப்படின்லாம் நான் யோசித்தேன் ஸோ வந்து அதுதான் அதுவும் ஒரு பெரிய ரீசன் ஃபவுண்டேஷன் அவராக இருந்தால் கூட அதை வாங்கிக்கிட்டு அவரை த அவர் த தன்னை எவால்வேட் பண்ண விஷயம் வந்து வந்து நான் அதை அது அது கண் பண்ண பார்த்துருக்கேன் நான் அது பெரிய பிரமிப்பாக இருந்தது அதுவும் தேட்டரில் அவர் பார்க்குறப்ப நமக்கு ஒரு சீன் பை சீன் காதல் கொண்டு எனக்கு கேட்டுருந்தாங்க சார் அப்போ அந்த கிளைமேக்ஸ் பார்க்கும்போது நிறைய இடத்துல நானே அழுகிறேன் கிளைமேக்ஸில் அந்த டான்ஸ் ஆடுறப்ப கிளாப்ஸ் பண்ணது அப்போ வந்து எனக்கு அந்த துளோதல துளோதலமையும் சரி காதல் கொண்டு பிங்கிங்லேயும் சரி அவர் வாங்கின திட்டுகள் நாங்கள் பயந்த விஷயங்கள் எல்லாமே எனக்கு ஓடிக்கிட்டே இருக்குது அதெல்லாம் தேட்டரில் நான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் பார்த்துட்டு அந்த படத்தப்ப தனுஷுக்கு நடிச்செல்லாம் காட்டியிருக்காரு சிவராகவும் அவர் எல்லா ஆக்டருக்குமே எல்லாத்துக்குமே நடிச்சு கட்டுவார் எக்ஸாக்டாக இதுதான் வேணும்பார் இதுதான் வேணும்பார் அவர் அது வர்ற வரைக்கும் விட மாட்டார் எக்ஸாக்டாக நடிச்சு கட்டுவார் அவர் பண்ணதில் பாதி பண்ணாலே போதும் அதுதான் தனுஷாரே சொல்லுவார் அவர் பண்ணதில் பாதி பண்ணாலே நம்ம எஸ்கேப் ஆகிடலாம் பாரதிதாசர் சொல்லுவாங்கள்ல அப்படியே பண்ணி கட்டுவார்னு அது மாதிரி தான் அப்படியே துள்ளியும் அவர் அந்த பண்ணுற டைமிங்கு எங்கே மூவ் பண்ணுறாரு எங்கே தலையை வசிக்கிறாரு எங்கள் டைலாக்கில் பாஸ் விடுறாரு இது எல்லாமே நாங்கள் நோட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஈவன் எனக்கே கஷ்டம் ஆக்சுவலாக நான் ப்ரௌன் பண்ணுறப்போ அவர் மாயிட்டு சொல்லி கொடுக்குறப்போ சொல்லி கொடுக்குறத நான் கேட்டுகிட்டே உட்காந்துருப்பேன் ஏன்னா ப்ரௌன் பண்ணுறப்ப அவர் அதே டைமிங்கில் சொல்லணும் இல்லைன்னா என்ன எனக்கு இங்கே திட்டுவோம் நான் நான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் அந்த அந்த அங்கே கேப் விட்டு என்னடா அப்படிம்பார் அவர் ஸோ நான் நோட் பண்ணிகிட்டே இருந்து அந்த இடத்துல நான் கேப் விடணும் அப்போ தான் ஆர்டிஸ்ட் கேப் விடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கஷ்டங்கள் ஒரு நுணுக்கமான விஷயங்கள் வந்து எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுக்குமே இருக்கும் எல்லாமே ஈவன் பயப்படுவாங்க இந்த ரெண்டு படத்தில் பணியாற்றும் போது தனுஷோட அவங்களுடைய உறவு எப்படி இருந்தது அதான் சார் இப்போது சுதா சார்ட்ட ஒர்க் பண்ணும் போதே நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டதுனால வீட்டுக்கு போயிட்டு வரும்போது எனக்கு அவங்க சிஸ்டர்ஸும் சரி தனுஷாரும் சரி நல்ல க்ளோஸ் ஆகிட்டாங்க நாங்கள் ந நிறையா படங்கள் பார்ப்போம் அப்போ அந்த டெக்கில் படம் பார்ப்போம்ல அப்படி பார்ப்போம் ஸோ அபி அப்போ அந்த தொழுவதலைமை நடித்த அந்த கேங்கே வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸாக சுற்றிகிட்டு இருப்பாங்க
ஸோ அப்போ வந்து அவர் இங்கே தனியாக புதுக்கோட்டையில் இருந்து சரவணன் திருடா திருடி அதெல்லாம் பண்ண பண்ணிகிட்டு பண்ண ஆரம்பித்தார் நாங்கள் சமைஞ்சு போயிட்டோம் ஸோ ரத்னம் சாருக்கு சமைஞ்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அது பேர் அவர் சார் அவரோட பையன் ரவி ரவிகிருஷ்ணா வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஃபுல்லாக ஹைதராபாத் போயிட்டோம் என்னோடய லைஃப்லேயே கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால் செவஞ்சி ரெயின்போ காலனி தான் சார் ஆமாம் சார் எதனால் எனக்கு படமாகவே ரொம்ப பிடிக்கும் காதல் கொண்டேன் விட எனக்கு செவஞ்சி ரெயின்போ காலனி பிடிக்கும் இன்னொன்று வந்து அந்த அதோட அந்த கதையும் எனக்கு தெரியும் காதல் கொண்டேன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே அந்த கதையை எனக்கு சொல்லியிருக்காரு கேமராமேன் எனக்கு சொல்லியிருக்காரு எனக்கு அந்த கடைசி அந்த டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் லவ்வர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் இருக்கான்னு நினச்சிட்டு ஒரு கேரக்டர் வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கும் அது ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அதை படம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பிரமிப்பாக இருந்துச்சு ஏன்னா ஃபுல் ஸ்கிரிப்டு இப்போது என்கிட்ட இருக்கும் அதனால் எனக்கு அந்த அந்த படம் அந்த படமும் பிடிக்கும் அந்த படத்தோட மியூசிக் அந்த சாங்ஸ் வந்து அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நாங்கள் ஷூட்டிங் போகும்போது நினைத்து நினைத்து பார்த்தேன் சாங் ரெக்கார்ட் ரெண்டு மூணு சாங் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்போ வந்து ஸ்பாட்டில் ப்ளே பண்ணுவாங்க ப்ளே பண்ணும்போதே நாங்கள் அழுவோம் அந்த நினைத்து நினைத்து ப அந்த சாங் கேட்கும்போது எங்களுக்கு கண்ணீர் வரும் ஏன்னா எங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சு ஸ்கிரிப்ட் இருக்கிறதுனால சோனி இறந்துருவாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சு போனதுனால ரொம்ப அது இதுவாக இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரானரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதில் வந்து தமிழ் தெலுங்கு பைலிங்கல் பண்ணாங்க பண்ணும்போது ஸோ தெலுங்கில் சைமல்டேனியஸாக எடுப்பாங்க வேறு ஆக்டர் பண்ணுவாங்க ஃபாதருக்கு இங்கே விஜயன் தமிழில் பண்ணார் அங்கே சந்திரமோகன் ஒருத்தர் பண்ணாங்க ஸோ வந்து அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாங்கள் தெலுங்கு முடிச்சுட்டு வெயிட் பண்ணுவோம் அப்புறம் தமிழ் எல்லாத்தையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு சீன் இப்போ இப்போ ஒரு ஆவின் பூத் இருக்குன்னா தமிழ் ஆவின் பூத்தா அப்போ தெலுங்கு ஆவின் பூத்து பஸ் சீன் வரும்போது தமிழ் பஸ்ஸாக தெலுங்கு பஸ்ஸாக இப்படி ஒரு சீன் எடுக்கிறதுக்கே ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஆகிடும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் எங்களுக்கு ஆச்சு அந்த படம் முடிகிறதுக்கு ஸோ அது ஒரு பெரிய ஒரு உலகத்துக்குள்ளே போயிட்டு வந்த மாதிரி தான் எனக்கு செவஞ்சி ரெயின்போ காலனி படங்கள் மட்டும் கம்ப்ளீட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதில் தான் பண்ண முடிஞ்சது ஏன்னா சோனியாவாக இருக்கட்டும் அதே தான் தனுசார் வந்து ஃபஸ்ட் படத் புதுசாக எப்படி எடுத்துகிட்டு வந்தவரும் அதே மாதிரி தான் உருவமாக வேறு மாதிரி இருந்த ஒரு ஒரு கேரக்டர் இன்னும் நல்ல குண்டாக இருந்தார் ரவிகிருஷ்ணா நான் இன்னும் ரெண்டு மாதம் டைம் இருக்கிற உடம்பை குறைச்சிருன்னு சொல்லி உடம்பு குறைச்சிட்டு வர்றாங்க அவர் கொடுத்த அந்த ட்ரைனிங் நாங்கள் தான் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் நான் தான் கொடுக்குறேன் ஏன்னா அவர் லைவாக எழுதிட்டார் எல்லாமே இண்டியன் டாய்லெட்டில் போகிற மாதிரி இப்போ தம் அடிக்கிற மாதிரி லுங்கி கட்டுற மாதிரிலாம் எழுதிட்டார் ரவிக்கு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதுவுமே இல்லை அவர் ஷார்ட்ஸ் தான் போடுவார் வெஸ்டர்ன் டாய்லெட்டில் போவார் தம் அடிக்க தெரியாது பைக் ஓட்ட தெரியாது ஸோ இதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் என்னோடய மெயின் வேலையே நானும் எனக்கு நான் தம் அடிக்க தெரியாது எனக்கு ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேர் உட்காந்து நாங்கள் ரெண்டு பேர் உட்காந்து இந்த கரம் கூடான்னு ஒன்று இருக்கும் அது உட்காந்து ஆஃபீஸ் அந்த ரத்னம் சார் ஃபிலிம் நகரில் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்தாங்க அங்கே உட்காந்து ஸ்கிரிப்ட் படிச்சுக்கிட்டு நாங்கள் ரெண்டு தம் அடிச்சுட்டு இருப்போம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது எங்கள் ரெண்டு பேர்த்துக்கு மேடிக்கு வராது அப்புறம் லுங்கி கட்டுறது பைக் ஓட்டுறது இந்த மாதிரி இது விஷயங்கள்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் அப்புறம் ஸ்கிரிப்டை படித்து காட்டுவேன் ஸோ அது சின்ன சின்ன விஷயங்களும் நம்ம அதுக்கு அவர் பண்ணது வந்து கூட வந்தது வந்து அவ்வளோ ஒரு பெரிய விஷயம் ஒரு பத்து ஃபிலிம்ஸில் படித்த மாதிரி ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு சமைஞ்சி எனக்கு கிடச்சிது சார் செல்வ நானுடைய தெலுங்கு படத்தில் பணியாற்றிய போது இந்த படத்தினுடைய தமிழ் பதிப்பை நாம் இயக்க போகிறோன்னு என்னைக்காவது நினச்சி பார்த்துருப்பீங்களா அப்போ தான் வந்து செல்வா சார் தான் சொல்கிறாங்க இது வந்து தனுஷ் கேட்குற கதை தான் வரைக்கும் செல்வராங்கிட்ட நீங்கள் பற்ற பயிற்சி எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு உதவியாக இருந்தது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நான் இப்போவும் ஏதாவது கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னா அது அவர்கிட்ட மட்டும் தான் சார் இதுவே இருந்ததுன்னா முதல் கான்ஃபிடன்ஸ் தான் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களில் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ